لما نلمس هذا الاهتمام باستقبال الأغنياء مثلا أو السياسيين الكبار مثلا أو ذوي الجاه والشهرة والنفوذ زعماء العشائر مثلا نجد استقبالا حارا وسلاما حارا في حين لا نلقى ولا نلمس مثل هذا الاستقبال الحار وهذا السلام الحار لضعفاء الناس من المؤمنين من أين نشأت هذه الظاهرة ذلك بسبب الإعراض عن تعاليم أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم وبسبب أن مقاييسنا مختلة إن مقاييسنا يا قوم مختلة نحن لا ننظر من خلال ذلك المنظار النبوي المعصومي فنميز بين الناس على أساس ذلك المنظار والذي فيه المميز التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو المميز الوحيد فإذا جوزنا أن يكون سلامك وتحيتك مثلا مميزة عن التحايا والتسليمات الأخر إن جوزنا أن يكون سلامك على زيد غير سلامك على عمر فالحالة الوحيدة التي نسمح بها أن يكون زيد من أهل التقوى وعمر ليس من أهل التقوى أو هو دون زيد في التقوى فلذا يصح اهتمامك بزيد وتسليمك عليه واستقبالك له بحرارة أكثر من عمر أما إن كان زيد هذا دون عمر أو مثله لكن الذي رفع مقام زيد واعتباره ليس التقوى ليس الدين وإنما هي الدنيا زيد مليونير أو حاكم أو ذو منصب رفيع أو زعيم أو شيخ عشيرة مثلا أو شخص وجيه المجتمع يدور حوله ونحو ذلك إذا كان زيد رفعته رفعة دنيوية بحتة فهنا لا يجوز لك أن تتعامل معه وتسلم عليه بأفضل مما تتعامل أو تسلم على غيره الحاصل في أوساطنا أيها الإخوة هو هذا مع الأسف أننا نهتم بالأغنياء نهتم بالكبار نهتم بالرموز مع الأسف الشديد 